நம்ம கூட இருக்காங்க பவர்ஃபுல் கம்பேக் அப்படின்னே சொல்லலாம் நிறைய விஷயங்கள் சர்ச்சைகள் இருந்தாலும் திருப்பி நான் வருவேண்டா நான் ரெடி அப்படின்ற மாதிரி தான் அன்னைக்கு ஜிம்மியோட கம்பேக் இருக்கு எஸ் பேசலாம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் வணக்கம் ஜிம்மி வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பர் அண்ட் லீவ்ல வந்து நீங்க திரிஷாக்கு வாய்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு ஒன்னு நிறைய பவர்ஃபுல்லான ஹேஷ்டாக்ஸ் எல்லாம் நீங்களே பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு நிறைய பேர் ஓப்பனாவே ட்வீட் பண்ணாங்க ஸோ மெனி பீப்புள் ஃப்ரம் மீடியாலுமே பயதவே ஐ திங்க் அவங்க இன்டர்வியூல வந்து கேள்வி கேட்டதே வந்து கேள்வியோட சரி தேங்க்யூன்னு சொன்னாங்க அவங்க தேங்க்யூ ஃபார் பிரிங்கிங் சின்மை பேக் அப்படின்னு லோகேஷ் பரத்வாஜ் ரங்கம் சார்லேருந்து ஆரம்பித்து த்ரிஷா வாஸ் வெரி ஹாப்பி சமாந்தா அஃப்கோர்ஸ் கேரளா இண்டஸ்ட்ரியில் ஸோ மெனி பீப்புள் லைக் பார்வதி ரீமா கலிங்கல் யா ஐ திங்க் எனக்கு ஏன் டக்குன்னு எதுவுமே ஞாபகம் வர மாட்டேங்குதுன்னு தெரியல பட் ஐ திங்க் ரத்னா சார் ஐ ஐ ரிமெம்பர் சீங் தட் ட்வீட் அன்றைக்கி கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு ட்வீட் மட்டும் ஏதோ ஒரு ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் ரீபோஸ்ட்டு நிறைய கோட் ட்வீட்டு எல்லாமே பாசிட்டிவ் லிட்ரலி எவ்ரி திங் இஸ்பா அதாவது என்னோட டைம் லைனில் கூட நல்ல விஷயங்கள் நடக்குமா அதாவது எல்லாரும் கழுவி ஊற்றி சாக்கடையாக ஓட விட்டுருப்பாங்க என்னோட ட்விட்டர் டைம் லைன்லாம் பட் அப்பா ஹே இது நல்லா இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தது அது எனக்கு மோஸ்ட் காமன் ரெஸ்பான்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் ஃபீல்ஸ் லைக் அ பர்சனல் வின் எனக்கே ஒரு வின் வந்த மாதிரி ஜெயித்த மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் வருதுன்னு எத்தனையோ பெண்கள் ஓப்பனாகவும் காமெண்ட் போட்டாங்க டிஎம்மும் பண்ணாங்க தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் டப்பிங் யூனியனில் உங்களை பேன் பண்ணி அஞ்சு வருஷம் ஆச்சு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறமா ஒரு சூப்பரான ஒரு கம்பேக் அப்படின்னே சொல்லலாம் லியோவில் இந்த சான்ஸ் வந்து எப்படி கிடைச்சது எப்படி பேசுனாங்க அதுக்கு முன்னாடி கடைசியாக டப்பிங் பண்ண ஃபிலிம் இது இப்போ இஃப் ஐ எம் ஏபிள் டு சே தட் ஐ ஹவ் கம் பேக் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் சம்திங் தட் ஐ ஹவ் டன் அலோன் ஒருத்தங்க அதுக்கு ஒரு ஒரு பெரிய டெசிஷன் மேக்கர்னு ஒருத்தங்க இருக்கணும் அட் திஸ் பாயிண்ட் நான் வந்து கட்டாயமாக பதிவு பண்ணுறது முக்கியம் என்னென்னா அப்போது பேன் பண்ணியும் நீங்கள் யார் வேணால் என்ன வேணால் பண்ணிக்கோங்கடா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு டப்பிங்கில் வந்து கட்டாயமாக வாய்ப்பு கொடுத்தார் அப்படின்னா அது மித்ரன் ஃபஸ்ட்டு ஹீரோவில் அதே மாதிரி தான் இன்னும் ஓவர் நைட் பண்ணி அடுத்த நாள் வந்து படம் வந்து சென்சாருக்கு போகுதுன்னா பிஃபோர் நைட் மாதிரி என்னை கூப்பிட்டு டப்பிங் பண்ணி கல்யாணி பிரியதர்ஷனுக்கு அவசர அவசரமாக அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி கூட பண்ணுது ஹீரோவில் கல்யாணிக்கு ஸோ மித்ரன் டிஃபைட் தேட் அண்ட் அவர் வந்து அந்த ஸ்டாண்ட் எடுத்தாரப்போ ஒரு தரம் நடந்துருச்சுன்ற அப்புறம் தே கைண்டாக டபுள் டவுன் எல்லா ஸ்டூடியோக்கும் ஆளமிச்சு என்ன பண்ணுறாங்க ஏன் பேசுகிறாங்க எப்படி பேச விட்டீங்க எந்த என்ஜினியர் ரெக்கார்டிங் பண்ணுறாரு அவரை வேலையை விட்டு தூக்குங்க இப்படிலாம் பாடல்கள் வந்து ஒரு த்ரீ ஃபோர் கம்போசர்ஸ் டெஃபினெட்லி யூனோ கேவ் சாம் சி எஸ் நிவாஸ் பிரசன்னா ஜஸ்டின் பிரபாகர் மோர் இன் தெலுங்கு பட் தெலுங்குலேயோ கன்னடாலேயோ மலையாளத்துலேயோ எனக்கு வந்து ஒர்க் நிற்கலை பட் இப்போது யாராக இருந்தாலும் என்ன சார் எதுக்கு சார் பிரச்சனை எதுக்கு சார் அப்படின்ற மாதிரியே போயிட்டு இருந்தபோது லோகேஷ் சார் வந்து கேட்டபோது சார் தெரிஞ்சு தான் பண்ணுறீங்களா அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் மேடம் அப்படின்னாரு அவ்வளோதான் பெருசாலாம் எதுவும் சொல்லலை so apro i dubbed for the film and uh, i think model uh, test ku ponen first appove vande enak light ah adi kanala adi thanni kattikittu vandhu appa 5 varshathukku apra or straight film Uh, straight Tamil film and this big a film, right? Leo pathi pesnu appadina first neenga vande dubbing vande test kuduttinga and the dialogue enna appo evlo emotional ah irundhathu lokesh avargala eppa paathinga நான் ஆக்சுவலி லோகேஷ் சாரை பார்க்கவே இல்லை சீரியஸ்லி ஆமாம் ஆமாம் ஐ திங்க் அப்போ அவங்க ஷூட்டிங் போயிருந்தாங்களா என்னென்னு தெரியல இட் வாஸ் நாட் அவைலபிள் பட் ஐ மீன் த அசோசியேட் வாஸ் தேர் ஆல்சோ வெரி லை நைஸ் ஜென்டில்மேன் வெரி சப்போர்ட்டிவ் ஆஃப் த காஸ் அவங்க சத்யராஜ்னு பேர் அவர் அவருக்குமே நான் ஐ வாஸ் வெரி கிரேட்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் நான் அவருக்குமே சொன்னேன் டெஸ்ட் கொடுத்த போது ஐ வாஸ் ரியலி இமோஷ்னல் தட் டே இட் ஃபெல்ட் நினைக்கலாம் <laughs> சிம்பிளாக சொல்ல போகலன்னா நான் பாடும்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சரசர சார காத்து இருக்கும் மையா மையா இருக்கும் என சின்மையை ஆஸ் அ சிங்கர் நான் கூப்பிட போகிறேன் அப்படின்னா அவங்க எந்த பாட்டை மனசில் வச்சு கூப்பிட்றாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது அங்கே போனால் தான் வந்து சும்மா ஒரு ஒரு டேக் ரெண்டு டேக் போகும்போது சார் ஆக்சுவலி உங்களுக்கு எந்த பாட்டு மனசில் வச்சு எனக்கு சின்மை வாய்ஸ் வரலையே அப்படின்னு வாங்க உங்களுக்கு எந்த சின்மை வாய்ஸ் வேணும்னு கேட்பேன் பிகாஸ் ரைட் ஃப்ரம் தெய்வம் தந்த பூவே டு சரசர சார காத்து என்ன இது என்ன இது 
ஈவன் ஐ மிஸ் யூ மிஸ் யூடா மையா மையா சக்கரை கட்டி காதலே காதலே இது எல்லாத்துலேயுமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் டோனல் ப்ராஜெக்ஷன்ஸ் இருக்கும் வேறு மாதிரி பாடியிருப்பேன் இப்போ ஒரு தடவை சொல்வாய் அனு உதனா இந்த மாதிரி நிறைய நிறைய பாடல்கள் இந்த பரபர பர பறவை ஒன்று ஸோ மெனி சாங்ஸ் லைக் தட் ஸோ இல்லைனா ஹிந்தியை எடுத்துக்கிட்டோம்னா தேரபின் ஆகட்டும் ஜெஹன சீப் தித்லி ஸோ அது எல்லாத்துலேயுமே என்னோடய டோனாலிட்டி ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு எந்த பர்டிகுலர் டோனாலிட்டியும் மனசில் வச்சு நீங்கள் கேட்டீங்க தென் ஐ வில் யூ நோ ப்ரொஜெக்ட் அக்கார்டிங் டு தேட் அப்படிங்கிற மாதிரி பட் நீங்கள் வாய்ஸ் டெஸ்ட் கொடுத்துட்டு கண்டிப்பாக நம்மளை வந்து இந்த படத்துக்கு கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னு நினச்சிங்களா எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸே வைக்கல எனக்கு இப்போலாம் எதுலேயுமே எக்ஸ்பெக்டேஷன் இல்லை இங்கே நான் வந்து ஒருத்தங்களை குத்தம் வர சொல்லி இல்லை எல்லாேருக்கும் அவங்க அவங்களோட ப்ரெஷர்ஸ் இருக்குது எஸ்பெஷலி டப்பிங் அப்படிங்கிறது ஒரு படத்தோட முடிவில் நடக்கிற ஒரு விஷயம் அதுக்கப்புறம் டப்பிங்கை முடித்து படத்தை எப்படி ரிலீஸ் பண்ணலாம் ரிலீஸோட ப்ரெஷர் ரிலீஸோட ப்ரெ இவ்வளோ பெரிய படம் அப்படிங்கிற போது என்னென்னவோ பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதெல்லாம் டீல் பண்ணோம் அதில் டே ஒரு பிரச்சனை கம்மின்னா ஒரு பிரச்சனை கம்மின்னு நினைப்பாங்க அதில் எந்த விதமான தப்பும் இல்லை தே இட்ஸ் கிராண்டட் ஹவர் இது நான் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் ஏன் இதை பதிவு பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படின்னா லலித் சருக்கும் சரி லோகேஷ் சருக்கும் சரி நான் ஒரு விஷயம் தான் சொன்னேன் அவங்கக்கிட்ட நான் ரெண்டு பேர்ட்டையும் நான் பேசினேன் நீங்கள் லோகேஷ் சார்கிட்ட ஸ்பெஷலி நீங்கள் இது பண்ணியிருக்கிறது எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஃபார் சர்வைவர்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஹூ ஹவ் ஸ்போக்கன் அப் அபவுட் திஸ் இது நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுதான்னு எனக்கு தெரியல யூ ஹவ் டன் யூ ஹவ் டன் குவாய்ட் அ பிக் திங் ஃபார் சர்வைவர்ஸ்னு சொன்னேன் வி ஆர் ஆல் வித் யூ சிஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு பதில் சொன்னார் அவ்வளோ லோகேஷ் சார் நேர்லியா ஃபோன்லையா ஃபோனில் இப்போ வந்து ஒரு டப்பிங் டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது யாருக்காக இருந்தாலும் எந்த லாங்குவேஜாக இருந்தாலும் ஒக்க சாரி டெஸ்ட் இஸ் தராண்டின்னு தெலுங்குலேயும் கேட்பாங்க கன்னடாலையும் கேட்பாங்க தமிழ்லையும் கேட்பாங்க அந்த கேரக்டருக்கு அந்த குரல் அந்த டோனாலிட்டி செட் ஆகுதா அப்படின்னு கேட்குறது உண்டு இதே இந்த காண்டெக்ட்ஸ்லேயே சொல்கிறேன் இப்போ வந்து வினை தாண்டி வருவாயால் என்னோடய வாய்ஸ் அப்ரூவ் ஆச்சுன்னா பீமாவில் ஜஸ்ட் முன்னாடி என் வாய்ஸ் ரிஜெக்ட் ஆச்சு லிங்குசாமி சாருக்கு வந்து ஹீ டிட் நாட் அசோசியேட் இல்லை அவங்களுக்கு இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னு அதுக்காக அவருக்கு என்ன பிடிக்கலன்னு இல்லை இட் அது அன்னிக்கு இட் டின் ஒர்க் அவுட் தட்ஸ் ஓகே அதை வந்து பர்சனலாக எடுத்துகிட்டு ஓ அப்படிலாம் இல்லை ஜஸ்ட் டிஸ் டசன்ட் ஒர்க் அவுட் ஜஸ்ட் லைக் ஹவ் சவுண்ட் ஆனால் அதுக்கப்புறம் வெண்ணை தாண்டி வருவாயாக பார்த்திங்கன்னா தெரிச்சுக்கிட்டு எங்கேயோ போயிடுச்சு ஐயோ இப்படியா இப்படிலாம் டப்பிங் பேசலாம் ஆக்சுவலி அந்த ஒரு படத்துலேருந்தே டப்பிங்கோட மீட்டரே மாறிடுச்சு ஜஸ்ட் பிஃபோர் தட் வாரணம் ஆயிரம் ஃபார் சமீரா பட் வெண்ணை தாண்டி வருவாயால் ஏன் இப்படி பண்ணுற கார்த்திக்லேருந்து அந்த அந்த ஒரு ஹஸ்கி டோனாலிட்டியை வந்து ஒரு டப்பிங்கே மொத்தமாக திருப்பி போட்டுச்சுன்னா ஐ வுட் டெஃபினெட்லி திங்க் இட் இஸ் வெண்ணை தாண்டி வருவாய் என்னை தாண்டி வருவாய் எல்லாம் திரிஷா மேம்க்கு அந்த வாய்ஸ் கொடுத்ததுக்கும் இப்போ லீவில் கொடுக்கறதுக்கும் என்ன வேரியேஷன் இருக்குது டோனில் தெர் இஸ் ஷி ஹேட் டு சவுண்ட் அ சர்டன் வே ஏன்னா அவங்க ஒரு ஒரு மேரீட் உமன் வித் யங்கர் பாய் அண்ட் யங்கர் கேர்ள் ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவங்களுக்கு அவங்க ஒரு இப்போ ஒரு ரிலீஸ் ஆகுதுங்கிறதுனால ஐ கேன் ஓன்லி ஸோ சே ஸோ மச் அவங்க ஒரு ஒரு ரெஸ்பான்சிபிளான ஒரு ஆஃபீஸர் ஸோ அந்த ஒரு டோனாலிட்டி அந்த ஒரு அத்தாரிட்டி அவங்களோட குரலில் இருக்கணும் ஜெஸ்ஸி இஸ் அ வெரி அவங்களுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் என்ன வேணும்னு அவங்களே சொல்லுவாங்க காதலி ஆ இங்கே வந்து வெறும் காதலி இல்லை ஷி இஸ் அ வெரி பவர்ஃபுல் ஸ்ட்ராங் கேரக்டர் ஆனால் ஒரு இடத்துல ஒரு சொல்லுவாளே எனக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கே தெரியாது கார்த்திக் என்ன விட்டுரு கார்த்திக் அப்படின்வா but she is also a girl in flux she wants this but she is not able to follow that and the madri and the ella turmoil um avan the koralla kondu varano and the or emotion la kondu varano abdingirathu this is a completely different uh, thing altogether so uh, lokesh sir ka irukatum in in the particular padathile adukaprama and lalit sir tiyume sonna podu i had only one thing to say amazing thank you i mean i have no words i am only grateful vera no solradhukku edhume illa and the voice difference eppadi irundhathu idhula kuduthitinga illaya idhu rendu or dialogue engalukaga reveal pannalama avanga actually vijay sir te bayangara authoritative ah dhaan pesuvaanga avanga ipdi illa avanta pesada puridha abdinuvaanga so adhu mattum andha or line mattum enikku vadhan nyabam undhathu avanga or context la solluvaanga inname indha maari illa avanta solla vena puridha abdina hmm naan paakuren ungitta povaanga so that's illa ma na pannala abdinuvaru பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு போவாங்க ஸோ தட் இஸ் ஐ திங்க் வேர் ஐ திங்க் த அண்ட் நடுவில் அவங்களோட தே ஆல்சோ டு நாட் ஃபர்கெட் தட் தே ஆர் வெரி மச் இன் லவ் வித் இட்ஸ் சார்ட் ஆஃப் அ கப்புள் ஸோ அந்த ஒரு அதுவும் அந்த அஃபெக்ஷனும் வரும்
நான் இந்த படத்தை என்னால் தியேட்டரில் பார்க்க முடியுமா அப்படிங்கிற மாதிரி நான் யூஸ்வலி கொஞ்சம் ரொம்ப பயமாக இருந்தேன்னா நான் படம்லாம் போய் பார்க்க மாட்டேன் அது ராகுல் நடித்தாலும் நான் அப்படி தான் அப்படியா ஆமாம் அதாவது எண்டில் யாரான செத்துருவாங்க இல்லைன்னா வந்து சேட் எண்டிங் அப்படிலாம் வந்து நான் சில நேரம் வந்து நான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிற படத்தில் வந்து கொஞ்சம் டைரக்டர் வந்து பழகிட்டாங்க அப்படின்னா சார் சேட் எண்டிங்கா அப்படின்னு கேட்பேன் இல்லை இல்லை தயவு செய்துமா ஹாப்பி எண்டிங் தான் கவலைப்படாத அப்படிலாம் சேட் எண்டிங்னா பார்க்க மாட்டேன் நான் வந்து ரொம்ப பிலோ ஆவரேஜ் ஃபிலிம் கோவர் எனக்கு வந்து பிகினிங் மிடில் எண்ட் அதாவது ஈவன் டிஸ்னி படத்தில் கூட அப்படின்னு நான் வேணாம் சரியான வர்ஸ்ட்டு நான் பட் இப்படி சொல்லலாமா யா தட்ஸ் வை நான் வந்து அதாவது இந்த பக்கம் ஒன்றுனா இன்னொரு பக்கம் அந்த சவுண்ட் ஆஃப் மியூசிக் அப்படி இப்படி இப்படிலாம் ஜாலியாக பார்த்து ஐம் ஐ எம் ஜஸ்ட் அ சிம்பிளர் பர்சன் அதுக்காக வந்து எனக்கு அதுவும் சொல்லுவேன் அட் த சேம் டைம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ஹூ யூஆர் வாட்சிங் அந்த கைதியெல்லாம் பார்த்துட்டு நான் வந்து என் ப கூட இருந்த பசங்களை வந்து கையெல்லாம் ஐயோ என்னால் முடியல என் கையை போட்டு கொதறி எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நான்லாம் கைதி மூவியில் அந்த சர்ப்ரைசிங் ஐயோ நான் வந்து பாதி படத்தை இப்படி தான் பார்த்தேன் எனக்கு இப்படி 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 தான் பார்த்தேன் எனக்கு வந்து ஏமாத்தி கூட்டிகிட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் அப்படி இருந்தது எனக்கு ஐயோ ஐயோ என்னால் சட்ட சொன்னீங்களா நான் வந்து சார் நான் உங்களுக்கு ஃபேன் ஆனால் வந்து நான் நிறைய வந்து என்னால் இவ்வளோலாம் ஸ்டமக் பண்ண முடியாதுன்னு நான் வந்து ஸ்பார்வர்ட் பண்ணிடுவேன் யா ஆல்சோ ஐ திங்க் ஹியூஜ் ஃபேன் ஆஃப் இஸ் அது லலித் சார்கிட்ட கூட சொன்னேன் நான் வந்து லோகேஷ் சார்க்கு ரொம்ப பெரிய ஃபேன் சார் அப்படின்னா ஓகே அப்படின்னாங்க பட் யா பட் இந்த படத்தில் ஸ்கேரியான சீன்ஸ்லாம் அப்போ நீங்கள் எப்படி பண்ணீங்க நல்ல வேலை அதில் நிறைய சீன்ஸ் என்னோட சீன் மட்டும்தான் நான் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி சம்டைம்ஸ் வேறு என்ன கேரக்டர்ஸ் இருக்காங்கன்னு கூட தெரியாது நம்மளோட சீன்ஸ் மட்டும் தான் தெரியும் ஒரு விதத்தில் ஸ்கேரியான ஒரு ஃபீல் ஆமாம் அது ஆக்சுவலி நான் நேர சிலதெல்லாம் நான் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கும்போது நான் ரியாக்ட் பண்ணுவேன்ல அதை பார்த்து நானே நேச்சுரலாக ரியாக்ட் பண்ணுறது அதை அப்படியே எடுத்து போட்டுருவாங்க சம்டைம்ஸ் இருக்கும் <laughs> 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 அவங்க ஆக்சுவலி பாட்டில் சிரிச்சிருக்க மாட்டாங்க வேற எங்கேயோ சிரிச்சதை வந்து ரேமான் சார் வந்து ஹோ அதெல்லாம் எடுத்து அங்கே போட்டாங்களே தவிர பாட்டுக்காக நான் அவங்க சிரிக்கலங்கிறது ஒரு ஸ்டோரி பட் ஐம் நாட் ஷுர் ஹவு த்ரூ தட் இஸ் வினை தாண்டி வருவாயா அப்புறமா நைன்டி சிக்ஸில் தெரிஞ்ச மேம்க்கு இப்போ இல்லையோ ஆக்சுவலி வினை தாண்டி வருவாயா அதுக்கு நடுவில் என்ட்ரென் ரொம்ப நகை நைன்டி சிக்ஸ் இப்போது நடுவில் இன்னொரு படம் மிஸ் பண்ணுறேன்னு நினைக்கிறேன் சாரி ஸோ யா ஐ திங்க் பிரேம் அண்ணா பிரேம் சாருக்கு வந்து நைன்டி சிக்ஸ் இஸ் டெஃபினெட்லி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃபிலிம்ஸ் இன் மை கரியர் அதாவது ஒரு ஒரு படத்தில் அதுவும் ரெண்டு மொழியில் எல்லா பாடல்களையும் பாடி மெயின் லீடுக்கு டப்பிங்கும் பண்ணி ஐ டோன்ட் நோ இஃப் இட் ஹஸ் பின் டன் பிஃபோர் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் நாட் ஆஸ் பானுமதி அம்மா மாதிரியெல்லாம் பெரிய லெஜெண்ட்லாம் கிடையாது பட் அவங்கள மாதிரி ஒரு ஏன்னோ முன்னுதாரணம் இருக்கும்போது அவங்கள மாதிரி இப்போது எஸ்பிபி சார் வந்து பாட்டும் பாடியும் கப்போசும் பண்ணி டேரக்டரும் பண்ணி எடிட்டிங்கும் பண்ணி எல்லாமே பண்ணிடுவார் அவர் ஸோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து முன்னுதாரணங்கள் இருக்கும்போது எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும்போது அதில் ஏதாவது ஒரு ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆசை ஒன்று இருக்கும்ல அவங்கள மாதிரி அச்சீவ் பண்ண முடியலன்னா கூட பட் ஐ வாஸ் கிளாட் வாஸ் ஏபிள் டு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சது அதுக்கு வந்து ஒரு பிரேம் சார் மாதிரி ஒருத்தர் வர வேண்டியிருந்தது கோவிந்த் வசந்தா மாதிரி ஒரு கம் ஒரு ஃபண்டாஸ்டிக் கம்போசர் வர வேண்டியிருந்தது அண்ட் அதுக்கப்புறம் யூனோ மறுபடியும் ஐ திங்க் ஐ ஐ ஆல்சோ ஹாவ் டு சே தேர் ஹாவ் பீன் பீப்புள் எனக்கு வந்து சிஏ சமுதனெலாம் வந்து கூட பிறந்த அண்ணாவை விட மேல் ஆக்சுவலி அவர் வந்து ஹி இஸ் ஆல்சோ சம்படி ஹூஸ் கிவன் மீ சப்போர்ட்டட் அவர் எல்லா விதத்துலேயும் சப்போர்ட் பண்ணுனார் அவர் அவருக்கு இந்த தமிழ் படம் இது டூ ஐ திங்க் அதில் அதில் பாடினேன் கலவரமே காதல் அப்படின்னு அதுக்கு அவர் அந்த ஸோ அந்த மாதிரி அப்பப்போ யாரான ஒருத்தர் அவங்களால முடிஞ்ச போது நிவாஸ் பிரசன் ஆகட்டும் சாம் சிஎஸ் ஆகட்டும் அந்த மாதிரி அப்பப்போ அவங்களால முடிஞ்ச போது அவங்க எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க அது கட்டாயமாக பதிவு பண்ணி தான் ஆகணும் அது பாடல்களில் ஏன்னா என்னதான் இருந்தாலும் ஒரு பெரிய இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஏன்னா நான் நிறைய சிங்கர்ஸையும் நேம் பண்ணேன் மியூசிஷியன்ஸையும் நேம் பண்ணேன் ஸோ அதுக்கு அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும்ல அப்படி பண்ணிட்டாங்க எப்படி பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அதெல்லாம் தாண்டி நான் சொன்னது உண்மை தான் இல்லை எந்த தவறும் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சவங்க தே
எனக்கு இந்த மாதிரி கிடச்சிருக்கிற வாய்ப்பு இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய சர்வைவர்ஸ் இருக்காங்க சொல்லி அவங்க வாய்ப்பு இல்லாமல் பட் டப்பிங் யூனிலே நிறைய பேருக்கு இந்த மாதிரி அந்யானியமாக பேன் செய்யப்பட்டு பயங்கர டேலண்டடான ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அவங்க எல்லாருக்குமே நான் வாய்ப்பு கிடச்சி அவங்க மறுபடியும் எப்படி ஷைன் ஆனாங்களோ அந்த அளவுக்கு ஷைன் ஆகணுங்கிறது என்னோட ரொம்ப ரொம்ப நெடுநாளான ஒரு வேண்டுதல் ஐயோ படத்துக்கு வாய்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க ஆனால் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கூட டப்பிங் யூனியனில் டப்பிங் இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்து அந்த தலைமையிலேருந்து உங்களுக்கு எதிர்ப்போ மிரட்டலோ வந்திருக்கா கட்டாயமாக இருக்குது எதிர்ப்பு கோபம் அவங்களுக்கெல்லாம் கட்டாயமாக இருக்க தான் செய்யும் முக்கால்வாசி அவங்களுக்கு ஈகோ கூட ஹர்ட் ஆகிருக்கும் அதுதான் ஐ திங்க் இஸ் த பிக்கஸ்ட் திங் அது எப்படி நம்மளை தாண்டி அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குது இல்லையா முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு உண்மையாக சொன்னால் அவங்கள அழிச்சிட்டு தான் விடுவேன் அப்படிங்கிறத தாண்டி நான் என்னால் நிற்க முடியும் என்னால் உண்மையாக பேசி என்னால் வாழவும் முடியும் என்னால் தொடர்ந்து வேலையும் செய்ய முடியும் அப்படின்னு வந்து செய்கிறது இது வந்து நான் ஆசைப்படலாம் ஆனால் இதுக்கு வந்து துணைக்கு நிற்கிறதுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லாக ரெண்டு மூணு பேர் அந்த ஸ்டாண்ட் எடுக்கணும் ஒரு மித்ரன் இருக்கணும் ஒரு அமுதன் இருக்கணும் இல்லை லோகேஷ் இருக்கணும் பட் இப்போவும் எதிர்ப்பு இருக்கா அப்படின்னா இருக்குது ஐ ஐம் அவேர் ஆஃப் தேட் என்ன மாதிரியான எதிர்ப்பு இருக்குது மிரட்டுறாங்களா டைரெக்டாக இல்லை பட் மற்றவங்க தேல் வாண்ட் டு ஃபைண்ட் அவுட் யார் என்ன யார் ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அதே தான் சேம் திங் இங்கேருந்து நான் யார் சவுண்ட் இன்ஜினியர் அந்த மாதிரி என்னம்மா என்ன யாரை வேணா இருக்கலாம் அது இது ஓரளவுக்கு மேலே சில விஷயம் கேள்விப்படும் போது இதில் எது ஸ்பெக்குலேஷன் எது உண்மை அப்படிங்கிறது இல்லாத போது உண்மைத்தன்மை தெரியாமல் நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்லாமல் இருக்கிறதும் பெட்டர் ஹவ் ஓவர் ஐ நோ தட் தே டோன்ட் லைக் வாட் ஹஸ் ஹேப்பின் இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போகிறது நடக்க போகிறது இல்லைங்கிறது என்னோட கவலை இல்லை திஸ் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் சர்வைவர்ஸ் திஸ் இஸ் அ ஸ்டேட்மெண்ட் தேட் அதாவது பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிற சில மக்கள் வந்து நாங்கள் வந்து வி வில் டூ த ரைட் திங் அப்படின்னு வந்து ஒருத்தங்க ஒரு ஸ்டாண்ட் எடுத்துருக்காங்கன்னா நான் வந்து ஐ வாண்ட் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் த குட் ரைட் நவ் அந்த எதிர்ப்பு அவங்களோட நெகட்டிவிட்டி அவங்களோட டாக்ஸிசிட்டி வந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த வழக்குன்றது இன்னுமே நீங்கள் எத்தனை வழக்கு ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்க நீர் வழக்கு அந்த பேன் கேஸ் தான் எப்படி பேன் ஜே பேசிக்லி ஒருத்தங்களை வந்து வேலை பண்ண முடியாதுன்னு இந்த இந்திய நாட்டில் கான்ஸ்டியூஷன் படி பேன் பண்ணவே முடியாது ஸோ இவங்க வந்து ஒரு கேங்கரு கோர்ட்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க இவங்க ஒரு கட்ட பஞ்சாயத்து நடத்துறதுனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடக்குது இந்த கட்ட பஞ்சாயத்து ஒரு ஒரு நேரத்தில் இது மாறும் இது வந்து இந்தியாவில் தானே நடத்துகிறாங்க இவங்க டபிங் யூனியன் பாகிஸ்தானில் நடத்தலை ஸோ அவங்க இந்திய விடிமுறைகள் படி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் படி இப்போ இது பண்ணோம் பட் இவங்க பாகிஸ்தான் ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ தே ஆர் ஆன்சரபிள் டு பாகிஸ்தான் நாட் இந்தியா அஞ்சு வருஷம் இன்னும் போயிட்டு தான் இருக்குது நிறைய அவங்களோட லாயர்ஸ் கிட்டேருந்து அவமானங்கள் என்ன கோர்ட்லேயே அசிங்கப்படுத்துவாங்க கேரக்டர்லன்னு சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் பார்த்தாச்சு எனக்கு வந்து குழந்தைங்கள வச்சுட்டு கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு வருது கஷ்டமா இல்லையா என்ன பண்ணுறது மாசத்திலயும் <laughs> கொழந்தைக்கும் <laughs> 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 அண்ட் உண்மை பேசினவங்க நிறைய பேருக்கு புரட்டி புரட்டி அடிச்சிருக்காரு கடவு கடவுள் இருக்காருனா அவரும் அடிச்சிருக்காரு மக்களும் அடிப்பாங்க சொசைட்டியும் அடிப்பாங்க ஏன்னா முக்கவாசி பேருக்கு மாரல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்லாம் கிடையாது எத்திக்கல்ஸ்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அன்னிக்கு அவங்களோட வேலை நடந்ததுன்னா போகிறோம் எவனை வந்து நடுவில் போட்டு அவன் மாரி ஏறி முடிச்சுட்டு போனாலும் நாசமாக போனாலும் அவனுக்கு க கவலை இல்லை அதுதான் ஈவன் இன் இந்த டப்பிங் யூனியனில் வந்து அவங்க கண்ணெதிரிக்கே நிறைய பேருக்கு அந்நியாயம் நடக்குதுன்னு அவங்க தெரிஞ்சும் அவங்கெல்லாம் வாய் அவங்களால முடியாது அவங்களால பேச முடியாது இத்தனை வருஷம் கழிச்சு அவங்களால தொடர்ந்து நிற்க முடியாது ஏன்னா தே ஆல் ஹேவ் தேர் ஓன் ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் ஆர்ஜேவாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க ஆங்கரிங் பண்ணியிருக்கீங்க பாட்டு பாடியிருக்கீங்க டப்பிங் பண்ணியிருக்கீங்க பட் பாடல் கூட இப்போ நீங்கள் நிறைய ஈவெண்ட்டில் மேடைகளில் இந்த அஞ்சு வருஷத்தில் பாடக்கூடிய வாய்ப்பு இருந்தது நிறைய குரல் கொடுத்துட்டு இருந்தாலும் ஆனால் டப்பிங் அப்படின்றது பண்ணுறது எவ்வளோ எமோஷ்னலாக இருந்தது எக்ஸ்ட்ரீம்லி எமோஷ்னல் பிகாஸ் இதில் தெலுங்கில் தான் நான் சொன்ன மாதிரி கண்டினியூ ஆகிட்டு தான் அது சீதாராமம்ல வந்து நான் தெலுங்கில் பேசினேன் அங்கேருந்தேங்கிறதுனால என்னால் தமிழில் பேச பேசினா பேசலையா எனக்கே இப்போ ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது பட் சீதாராம் இப்போ ஒரு முன்னால் ஠ாக்கூர்னா அந்த படம் அவ்வளோ பெரிய ஹிட் ஆச்சு தெலுங்கில் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஹாய் நானா அவங்களுக்கு தொடர்ந்து பேசுகிறேன் இப்போ வேறு
ஒரே நேரத்தில் மூணு லாங்குவேஜில் டப் பண்ணியிருக்கேன் கன்னடாவில் எனக்கு இது வந்து ஃபுல் லென்த் ஃபிலிமுக்கான டெபியூ நான் வந்து சார் நான் கன்னடாவும் பேசுகிறேன் எனக்கு பேச வரும் நான் பேசட்டா அப்படின்னு கேட்டால் ஆ பேசுங்க அப்படின்ட்டாங்க நான் பேசிட்டேன் அவ்வளோதான் ஓ இந்த படத்துக்கு இந்த படம் தெலுங்கு தமிழ் கன்னடா எல்லாத்துலேயும் லாங்குவேஜஸ் இல்லை ஆனாலும் உங்களுக்கு தமிழில் பேசும்போது அது எப்படி இருந்தது எக்ஸ்ட்ரீம்லி எமோஷனல் அது தாய்மொழி நம்மளுக்கு இருக்கிற ஒரு நம்மளோட ஊரில் திருப்பி நம்மளால் சுதந்திரமாக மூச்சு வாங்க முடியுது அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்குல்ல நான் எப்போதுமே மூச்சு வாங்கிட்டு தான் இருந்தேன் பட் இட் இட் ஜஸ்ட் ஃபீல்ஸ் ரியலி நைஸ் அண்ட் அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்த அதனால தான் ஐ டெஃபினெட்லி சட் நான் லலித் சார்ட்டையும் சொன்னேன் லோகேஷ் சார்ட்டும் சொன்னேன்னா தெரில பட் லலித் சார்ட்டை டெஃபினெட்லி சொன்னேன் ஐ எம் எக்ஸ்ட்ரீம்லி கிரேட்ஃபுல் உங்களுக்கு நல்லது மட்டும் தான் நடக்கணும் நான் கடவுளை வேண்டிக்கிறேன்னு பிகாஸ் நான் வயராக வாழ்த்தினேன் த்ரிஷா மேம் பார்த்தீங்களா பேசுனீங்களா இல்லை இல்லை த்ரிஷாவை அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கல பட் ஐ நோ ஷீ லைக் இட் ஷீ ட்வீட்லேயும் போட்டாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்படின்னு ட்வீட் போட்டு ஐ எம் ரியலி கிரேட்ஃபுல்னும் ஏதோ போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் தட் ஐ வாய்ஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி ட்வீட் பண்ணியிருந்தாங்க நீங்களும் ஆக்ட்ரஸ் சமந்தா மேமும் பயங்கர ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா குஷி படத்தில் வந்து ஆடியோ லான்ச்சில் அந்த ஸ்டேஜில் வந்து பயங்கர எமோஷ்னலாக பேசியிருந்தீங்க அந்த பொண்ணு படாத பாடல பயங்கர டேலண்ட்டு எந்த ஒரு காட் ஃபாதர் காட் மதர் காட் பிரதர் சன்னு எதுவுமே இல்லாமல் அவங்க உழைச்சி இவ்வளோ முன்னுக்கு வந்திருக்காங்க எவ்வளோ ஹராஸ்மெண்ட் எவ்வளோ சோஷியல் மீடியா அப்யூஸ் எவ்வளோ இது அதையும் தாண்டி ஷீ இஸ் ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் லவ்டு people there are she is facing health setbacks adayum taandi avangulume or periya alavukku or ellarku or or eduthukaata irukanga or or role model ah thigiraranga epdi irukanga samantha ma'am health epdi irukku ungalku she is recovering udal alavula avanga vandu nijamave bayangara paadu pattaanga adanal avanga endha vidathiliyum avanga salaikama she looks for she still works so hard and um, she is an amazing person ena i think uh, recent past la avlo social media abuse ortanga vande suffer pananga na adu kattayama samantha kuddi kanga kuddi sendi poittu super ah irukanga ipo da recent ah motta potom so motta kutis cute ah irukanga ungalde chella puppies pathi sollungale motta upliyappan sutta tamil pera irukku yes Celebrate this festive season with Ariyar Anand Bhavan Sweets and Snacks. Deepavali collection of Kodi, Magachiyum Kodi, the Chennai Sales. Let the celebrations begin. Kurindu Vilayil, Nirindu Tharam, Ongal Jai Chandran Textiles. Thank you.